your kind attention please air india aio 02 coming from kuala lumpur via singapore has arrived passengers going to delhi by air india flight aio 02 are better to proceed thank you yathrakarude sathike kuala lumpuril ninnum singapore vadi varuna aio 02 flight land cheyidirikkunu delhi lekku pogenda yathrakar porappadan thayaravuga nanni യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് മധുരയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ എ ത്രീ സീറോ സീറോ ത്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ഉടൻ പുറപ്പെടും യുവർ കൈൻഡ് അറ്റൻഷൻ പ്ലേസ് ദ എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റ് രാമേശ്വരം പോണു മധുരൈ ഫ്രം മുംബൈ യാത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്കായി ഒൻപത് നാല് നാല് താങ്ക് യു മാഡം കാർ അവിടെ തന്നെ കാണില്ലേ കാർ വെളിയിലുണ്ട് മാഡം പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നന്ദി ഹായ് ആൻഡി ഹായ് വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം മൈ നെയിം ഇസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അഫീസ് What are you doing? Afis. Come, come on. Afis are no. Eda Dadi, you can't go out of here. I'm going to go to Ramachanam. ശ്രദ്ധിച്ചു പോകട്ടോടാ എന്താ മാഡം രാമേശ്വരം വൺ വേ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദിവസം അവിടെ തങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചും അതിരെ എയർപോർട്ടിൽ ഇറക്കി വിട്ടാൽ മതിയോ ഒരുപക്ഷെ മലയാളം അറിയത്തില്ലായിരിക്കും എനിക്ക് സിം കാർഡ് വേണമായിരുന്നു ആ അടുത്ത കടയിൽ നിർത്താം മാഡം മാഡം പോയി മേടിച്ചോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്കൊരു എയർടെൽ സിം കാർഡ് വേണമായിരുന്നു ആ കിട്ടുമല്ലോ ഐ ഡി പ്രൂഫ് മലേഷ്യൻ ആണോ നീ യാഴിനി പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ശ്രീലങ്ക സോറി മാം ഇന്ത്യൻ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ ഇന്ത്യൻ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സിം കാർഡ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് ഓണർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോറി മാം ഞാൻ മലേഷ്യൻ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവര് സിം കാർഡ് തരില്ലെന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വാ മാഡം ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം കൊച്ചേ പാസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊച്ചേ ഇവര് മലയാളികൾ തന്നെയല്ലേ സർ ഇന്ത്യൻ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓ അങ്ങനെയല്ലേ ഇതാ മാഡം ഇത് പിടിച്ചോ ഇത് മതിയല്ലോ അല്ലേ ശരി എത്രയായി കൊച്ചേ ഹൺഡ്രഡ് ശരി നീ ഏത് നാട്ടുകാരിയാ രാമനാഥപുരം എന്റെ പൊന്നെ രാമനാഥപുരത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നാണം കിടത്താതെ എന്റെ ശിവഗംഗ ജില്ല തന്നെയാ കൊച്ചേ പൊക്കോട്ടെ വാ മാഡം ചേട്ടാ എന്നെ വിശ്വസിച്ച ഐ ഡി പ്രൂഫ് തന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോ അത് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണോ മാഡം അത് ഗൾഫിൽ പോയാലും കയ്യിലിരുന്നോട്ടോ മാഡം താടിയൊക്കെ വളർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും വല്ല നേർച്ചയാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മാഡം 
ബാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മേടം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എത്ര കടമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട് മേഡം അതാരെങ്കിലും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് വീട്ടാൻ പറ്റുകയുള്ള മേഡം അത്രയ്ക്ക് കടമുണ്ട് എന്താ മേഡം നിങ്ങൾ രാമേശ്വരത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുന്നതല്ലേ എൻ്റെ കഥ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ആകണ്ടല്ലോ മേഡം ചാരി കിടന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക
വ്യാഴണി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണ്ഡപം വരെ പോണായിരുന്നു ക്യാബ് ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ വന്ന വണ്ടി തന്നെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ഓ അതെയോ ശരി മധുര എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ ഓ വരുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഓട്ടം കിട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും കമ്മീഷൻ തരാം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം കേട്ടോ ഏ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇതൊരു മധുരയിലേക്ക് പോയില്ലേ അതല്ല മാഡം തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വെറുതെ പോകാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ അതാണ് ഇവരോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത് മാഡത്തിന് രാമേശ മൊത്തം ചുറ്റി കാണണോ എനിക്ക് രാമേശ മൊത്തം അറിയാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം കാശ് ഓർത്തൊന്നും വിഷമിക്കരുത് നിങ്ങൾ തരുന്നത് ഞാൻ മേടിച്ചോളാം നിങ്ങൾ ബാഗ് ഇങ്ങോട്ട് താ മാഡം ശരി വാ മാഡം ഞാൻ രാമേശ്വരത്തിന് ഒരു ഫോറിനേഴ്സിനും കൊണ്ട് വന്നതാ ചേട്ടാ എന്റെ ജീവിതം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടാ അങ്ങനെയൊന്നും പറയലില്ല ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു ക്യാമറാമാൻ അല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഡ്രൈവർ ജോലിക്ക് വന്നത് ഫോറിനേഴ്സ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ എനിക്കൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ ചേട്ടാ ഈ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പൈസ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലേ ചേട്ടനെ കാലെ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പ് ഊരി അടിച്ചോ ചേട്ടാ നീ മധുരെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നോട് നുണ പറയില്ല കേട്ടോടാ ചേട്ടാ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കസ്റ്റമറിന് തന്നെ ഫോൺ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കേ മാഡം ഞാൻ ഈ രാമേശ്വരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മാഡം ഹലോ രാമേശ്വരത്താണോ മാഡം നിങ്ങൾ അതെ കാർ രാമേശ്വരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വാട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം എൻ്റെ പുതിയ ക്യാമറ തകർത്ത് കളഞ്ഞവനാ മാഡം അവൻ എന്നിട്ട് അവൻ പൈസയും തരുന്നില്ല സംശയം ഉണ്ട് അവനോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കേ മാഡം ഇന്ന നിങ്ങൾ ക്യാമറമാനാണോ അതെ ക്യാമറ എന്തിനാ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ ക്യാമറ ഉടയ്ക്കുമോ മാഡം അതെനിക്ക് അന്നം തരുന്ന ദൈവമല്ലേ ഞാനൊരു കല്യാണ വീഡിയോ ക്യാമറമാൻ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡി എറ്റ് സി എടുക്കാൻ പറയുമല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമായത് അവിടെ തുടങ്ങിയതാ നമസ്കാരം സാറേ സാറേ ഒരു ഹിറ്റ് പാട്ടും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ എന്നാ തോന്നിട്ട് അതെ സാറേ ഇതിന് വേണം ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ എന്നാ കല്യാണം അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിലാ സാറേ കുഴിയിലോട്ട് കാലും നീട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവനൊക്കെ ഇപ്പൊ കല്യാണം സാറേ എന്തോ ഈ ആലോചിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ശരി പാട്ടിട്ട് നോക്കാം എന്താടോ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ താനെ തന്നെ ചവിട്ടി കുറച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പക്ഷേ മോളെ പേടിക്കാതെ ചെല്ലേ വലിയ ക്യാമറ നീങ്ങി നിൽക്കുക പോച്ചെ ആ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിന്നെ ആ ഇങ്ങനെ 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 ആ ഇങ്ങനെ 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 ആ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴും ഒന്ന് നോക്കിയാലും വിഷമിക്കരുത് ഞാൻ എന്തോ അതിന് നോക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പിശാചിനെ കണ്ട പോലെ മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാട്ടിട്ടേക്കണം ഏ അങ്ങനെ 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 പിന്നെ നിന്റെ പേരെന്താ മല പേര് പോലെ തന്നെ സുന്ദരിയാണല്ലോ എനിക്കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാ സാറേ എടോ പോയി കുടിവെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വാടോ ചുമ പോടോ ആഹാ കണ്ട കൽക്കണ്ട അങ്ങ് എടുത്തു വെച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ നീ എങ്ങനെയാ കൊച്ചാ ഈ കുറങ്ങിന്റെ പുറകെ പോയത് എന്നെ പോലെയുള്ള സുന്ദരന്മാരെ
സാറേ വെള്ളം ഇത് പിടിക്കേ സകല ദൈവങ്ങളും വിളിച്ച് ജോലി തുടങ്ങിക്കോ വലിയ ആളാവട്ടെ സന്തോഷം സാറേ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവാ എന്താ സാർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ മുതലാളിമാരെ പോലെ തോന്നുന്നില്ല സാർ സാർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സാർ നിങ്ങളുടെ മകനെല്ലാ ഹീറോകളുടെ കൂടെയും ഡാൻസ് ചെയ്യും സാറേ നന്ദി വളരെ നന്ദി സാറേ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം സാറേ എന്ന് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അവള് തീരുമാനിച്ചോ അന്ന് അവളുടെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങി ഞാൻ പറ നല്ലപോലെ കളിക്ക് ആ നല്ലപോലെ ചേർന്ന് കളിക്ക് ആ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ആ ടൈറ്റാ അത് ചേർന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് കളിക്കും ഏ ഏ കൊച്ചെ നീ മഞ്ജുവാര്യരെ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ എന്നെ ഇതുപോലെ ചെളി ചവിട്ടുകാരനാണോ ഇവനൊന്ന് നിനക്ക് ശരിയാകല്ലേ കൊച്ചെ വേറെ വല്ല കൊള്ളാവുന്നവരുടെ കൂടെ പോവാൻ നോക്കു കൊച്ചെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയോ എന്നെ പോലെ ഇത്ര സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരെ മതിയോ നിനക്കുള്ള പണി ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാടാ ആ ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എടുക്കാനാ അങ്ങനെയാ എടാ വൃത്തി കേട്ടവനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ പറ്റി ഈ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ ചോദിച്ചു നോക്കടാ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്റെ കളി ഇറക്കുക അല്ലേ ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ക്യാമറയുടെ പൈസ കാണില്ല നിന്ന ഞാൻ കൊല്ലുവടാ പോടാ അത് ശരി ഇത്ര നാളായിട്ട് ഇന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചിരിച്ചു കാണും എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഇതെന്നാ പുതിയ സ്ഥലമാണല്ലോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെന്റർ ഓ ഇതാണോ എനിക്കറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ സാർ അകത്ത് കാണുമായിരിക്കും നമുക്ക് അകത്ത് പോയി നോക്കാം ഇതാ ഈ ഓഫീസ് ഏ വരൂ ഇരിക്കൂ നിങ്ങൾ വരുന്നോ എന്താ വന്ന കാര്യം പറയൂ ടു തൗസൻഡ് നയനില് മെയ് മാസത്തില് ഡെലിവറി ടൈമില് അൺകോൺഷ്യസ് ആയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മലേഷ്യയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഡെലിവറി ടൈമില് കൊച്ചു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അടുത്തിടെ ഞാൻ കേട്ടത് അതാ തേടി വന്നത് ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നു അത് കുഞ്ഞായിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രായമായിട്ടുണ്ട് സാറേ വലിയ കുട്ടിയോ ചെറിയ കുട്ടിയോ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ തേടി അമ്മ വന്നിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ് എവിടെയുണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറേ ഞങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിച്ചോളാ സർക്കാർ നിയമപ്രകാരം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ പറ്റി വിവരം നൽകാൻ പറ്റൂ മറ്റാരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല മാഡം അതുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് അവർ മുഖാന്തരമേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിക്കോളാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ആറു മാസം ആയിട്ടുള്ളു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെന്നൈക്കും തൃച്ചിക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ പ്രായം കുറഞ്ഞവരായിട്ട് ആരുമില്ല കുറച്ചു പേരുള്ളത് വയസ്സായവരേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും നിങ്ങൾ പോയി പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് വരും ഓ ചേട്ടൻ നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ സാറേ തീർച്ചയായിട്ടും ശരി സാറേ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ടും ഇവിടെ അത്ര മാറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഈ ക്യാമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല മാഡം എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ മാഡം വാ പോകാം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാലോ ഹലോ നിങ്ങളോടാ ചോദിച്ചേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രശ്നം ഒന്നുമല്ല മാഡം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അത് ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനത് പഠിക്കണമെന്ന് തന്നെ കരുതിയിരിക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കല്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം വാ പോകാം വാ മാഡം പോകാം സാർ ഒരു പരാതി തരാനുണ്ട് 
ഇരിക്കെ ആ പറയൂ എന്താ പരാതി ടൂ തൗസൻഡ് നയനില് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളൊരു പരാതി എഴുതി തരൂ മേഡം ചേട്ടാ പെന്നുണ്ടോ സാർ പെന വന്ന മേഡം നിങ്ങൾ ധൃതി വെക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന എസ് ഐ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ആൾ എത്തുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങളുടെ പരാതി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല സാറേ ഒരു കൊച്ചിനെ കാണാതായതാ മേഡം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ വാ മേഡം കമ്പൽഷൻ കാരണം എത്രയോ പേർക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി ആവേണ്ടെടുത്ത് സിസേറിയനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാപങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് കാശി രാമേശ്വരത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് നിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് നിന്നെ രക്ഷിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി നീ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നപ്പോ നിന്നെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗവൺമെന്റും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു നീയും രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്റെ കുഞ്ഞും രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്റെ കൂടെ വന്ന തങ്കതര് തന്നെയാണ് യാഴിനിയോട് കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതറിഞ്ഞ ആ കുട്ടി അന്വേഷിച്ച് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാ മേഡം പൊരി ആ പൊരി അവർക്ക് മേടിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് കൊടുത്തപ്പോ അവര് പൊരി എടുത്ത് മീൻ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണോ ഓ വിദേശികളെല്ലാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു മേഡം പൊരി വിൽക്കുന്നവന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരണമെങ്കിൽ രാവിലെ കടലിൽ കുളിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് തീർത്ഥങ്ങളും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മാറുമെന്ന് അത് നാളെ ചെയ്തിട്ട് നാളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് കരുതുന്നു മാഡം പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർ വന്നതിന് ശേഷമേ ക്യാമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ മൊത്തം എത്ര ആയാലും ഞാൻ അത് തന്നേക്കാം അതിനെന്താ മാഡം ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കാമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂം ഇട്ടേക്കാം അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട മേഡം എനിക്ക് എന്തിനാ റൂമൊക്കെ ഞാൻ കാറിനകത്ത് തന്നെ കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളാമല്ലോ മേഡം നിങ്ങളും രാവിലെ കടലിൽ വന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാണാതായ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടും മേഡം നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ എത്താമല്ലോ അല്ലേ റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ ശരി മേഡം ശരി മേഡം അവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് കിണറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ തലവഴി ഒഴിക്കണം നല്ലപോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുങ്ങി എഴുന്നേറ്റോണം നമ്മുടെ സങ്കടം എല്ലാം തീരട്ടെ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇതോടെ തീരട്ടെ
നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കംപ്ലൈന്റ് തരാൻ വേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ ആരാ ഇന്നലെ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹം അയാൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് കാണാതെ പോയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് ഇവിടുത്തെ അഗതി മന്ദിരത്തില് ഇവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിനെ വിട്ട് മലേഷ്യക്ക് പോയി ഇപ്പൊ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അത് ശരി നിങ്ങളാരാ ഞാനൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് ഞാനിവരെ മധുരയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് ഓക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ആരെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ തേടി മണ്ഡപം ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയായിരുന്നു അവരെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരായി പോയി ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സർക്കാർ കാര്യം മുറ പോലെയല്ലോ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി ദർശനം ചെയ്തിട്ട് കോട്ടേഷനിലേക്ക് വരൂ ഞാൻ ക്യാമ്പിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ ഞാൻ സാധാരണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള ഡ്രൈവർമാരോട് കുറച്ച് അകലം പാലിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോലെ ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നല്ല ആൾക്കാരെ കാണല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റബിളെയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടത്തിൽ വിടാം അവർ നോക്കിക്കോളൂ ശരി സാറേ ഓക്കെ ഇന്ന് സാറേ ബസ്മോ വാ പോകാം മേഡം കോൺസ്റ്റബിൾ സാറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോട്ടേഴ്സിലോട്ട് കൂട്ടി പോയി സാറേ പോയി വരൂ സാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് മാസമേ ആയുള്ളൂ വന്നപ്പം മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ജോത്സ്യം പറയുന്നത് കേട്ട് ഇപ്പൊ കുടുമയും വെച്ച് ഭസ്മം തൊട്ട് നടക്കുക എസ് പിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെന്നൈക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുക സാർ എന്താ മാഡം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ വന്നതല്ലേ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോലീസുകാർ ആരെ കണ്ടാലും കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയുള്ളൂ മാഡം അങ്ങനെയൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല വാ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാം സാറിന്റെ വൈഫും ചെന്നൈയിൽ എസ് ഐ ആണ് ഓ അപ്പോ ഇവിടെയുള്ള പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ സാറ് മെസ്സി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഓ അടുത്ത് ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ പോയി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വാറേ ആ കേറി വാ നമസ്കാരം സാറേ എന്താ ദർശനം കഴിഞ്ഞോ ആറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമ്പലം മുഴുവൻ ചുറ്റി കാണിച്ചിട്ട് സാറേ ഞാൻ പോകട്ടെ സാറേ ശരി സാർ വരൂ വാ വാ എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ട എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല താങ്ക് യു എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കുട്ടിയെ വിട്ടു പോകാൻ കാരണം ഇയാളുടെ ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങള് വിഷമിക്കണ്ട പേഴ്സണൽ വിഷയമാണെങ്കിൽ പറയണമെന്നില്ല എന്റെ കൺമുൻപി വെച്ച് തന്നെ അയാളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു പ്രഗ്നന്റ് ആയത് കൊണ്ട് എന്നെ അവരെല്ലാവരും രാമേശ്വരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഹലോ രാഘവാചാരി കേട്ടോ ഓക്കെ കുമരേശനോട് ഞാൻ ചാർജ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ ഇന്നാണ് റിലീവ് ആയത് നിങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോക്കൂ ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചോളാം സാർ ഒന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സഹായമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്റ്റേഷൻ ഫോർമാറ്റീസ് എല്ലാം തീർത്തിട്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നേക്കാം ഓക്കെ ഇൻസ്പെക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നിട്ട് കുറെ നേരമായോ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി നോക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വരൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ വരൂ ഇപ്പോഴാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നേരം എന്നെ ഒഴിവാക്കി പോയത് ഹലോ വരൂ സാർ ഇരിക്ക ഇവരുടെ കുട്ടിയെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് സാറെ ഇന്നലെ അവർ വന്നായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ പേപ്പറിലെ ഇന്നലെ പരിശോധിച്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള ഫയലുകളെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പിലുള്ള റെക്കോർഡ്സോ സാർ അതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെന്നൈയിലെ ഹെഡ് 
രണ്ടായിരത്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏയോ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറി ഞാനിന്നലെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞു മാഡത്തിന്റെ പ്രസവം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അന്നേരം മാഡത്തിന്റെ മധുര ആശുപത്രിയിലാണ് അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിരുന്നത് വളരെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിരുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ മലേഷ്യക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞ് ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് വളരെ അത്യാസന്ന നിലയിലായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് സുഖം പ്രാപിച്ചെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെന്നൈയിലുള്ള ഹെഡ് ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്ക ഹൈക്കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലോ അന്വേഷിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ ഈ യൂണിഫോം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാം ഈ വണ്ടിയെ തന്നെ ചെന്നൈക്ക് പോകാം ശരി സാർ കഴിക്കും ആ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരാം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതിന് നന്ദി ചെന്നൈ എത്തിയ ഉടൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു തരാം മേഡം ഇന്ന ചായ മേഡം രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കമേ ഇല്ല മേഡം ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് സാറ് വണ്ടി ഓടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേഡം മുമ്പോട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിൻസീറ്റ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളാം നോക്കി 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 ഇറങ്ങ ആ ചായ കളയരുത് എന്താ വിട്ടേക്കല്ലേ പവന് ഹാർഡ്ലി ഫ്യൂ ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ഇതൊക്കെ വേഗം ശരിയായിക്കോളൂ ഞാനും ഒരു ഡോക്ടറാണ് എനിക്കറിയില്ലേ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പോയി നിന്റെ മകനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്ക ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് അദ്ദേഹവും കുഞ്ഞുമൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു ജീവിതം ഞാൻ ആശിച്ചതായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് എനിക്ക് ജീപ്പ് വരും ഞാൻ പുറപ്പെടുക ഞാൻ പോയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ വരട്ടെ നേരത്തെ തന്നെ മതിരന്ന് രാമേശ്വരത്തുള്ള കാശ് എനിക്ക് തന്നതാണല്ലോ ഇപ്പൊ രാമേശ്വരൻ ടു ചെന്നൈ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയ്യോ ഇത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയുടെ കട അടയ്ക്കാനും എന്റെ വക ഇതിരുന്നോട്ടെ വളരെ നന്ദി മാഡം എന്റെ മകനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കടവും ഞാൻ തന്നെ അടച്ചു തീർത്തേക്കാം സൂക്ഷിച്ചു പോച്ചേട്ടാ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടും ഞാനും എന്റെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞോളാം മാഡം പോയിട്ട് വരട്ടെ ശരി എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി സാർ സാർ കുളത്തൂർ സ്റ്റേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ സാർ അവിടെ എസ് ഐ ആയിരുന്നപ്പോ ഞാൻ കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു അന്നേ സാറിനെ വലിയ
ലീലാവതി കേസ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തല്ലേ സാർ ഈ സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല ആഹാ തുടങ്ങിയല്ലോ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം പോലെ എസ് ഐ ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പോയാ മുൻസാമിയുടെ കാര്യം സാർ സാർ ചായോ കാപ്പി എന്തെങ്കിലും വേണോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ സാർ സാർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ സാർ അദ്ദേഹത്തിന് കൊറേ കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തന്നെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തതാ ഡ്രൈവറോട് സഹതാ പോവോ ഡോക്ടർ മുത്തമീനെ എന്നെ രക്ഷിച്ച് അവരുടെ മകളെ പോലെ എന്നെ നോക്കിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയധികം കാശ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സൗഹൃദം കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഹോസ്റ്റൽ താമസം എങ്ങനെയുണ്ട് വെരി ഡേർട്ടി ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഐ എം ഫീലിംഗ് വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിലുണ്ട് ശരി സാർ ഹോസ്റ്റൽ പറ്റുന്നില്ല നല്ല വീട് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറ സാറേ സാർ പറഞ്ഞ പിന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയോ രഹസ്യം പറയുന്നു എന്തോ കേസുണ്ട് ഇവിടെ എന്നെ കാണിക്കാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വേഷവും ഇനി നിനക്ക് മാംസ ഭക്ഷണം ഒന്നുമില്ല വെറും വെജിറ്റേറിയ മാത്രം ഭാര്യയും കുട്ടികളെ സന്തോഷപ്പെടുത്തിയ മാത്രമേ സമാധാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ 
മര്യാദക്ക് കുടുംബ ചരിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ജോലി നോക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛനോട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ കാഞ്ചിപുരത്തിൽ ജോലിക്ക് പോവുക വന്നിട്ട് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തോളാം ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ ബുദ്ധിശക്തി കിട്ടൂ ഇന്ന് കോടതി പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു മാഡം സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു മാഡത്തിനെ ഏഴിലകത്ത് കൊണ്ടുവിടാൻ അതുകൊണ്ടാ മാഡം ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ ഓഫീസറെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ സാർ അദ്ദേഹം സാറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാഡത്തിനോടും പറഞ്ഞോ അതെയോ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഹലോ നിങ്ങൾ എൻക്വയറി ചെയ്തതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം അതെ മണ്ഡപം ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാവനയിൽ ഇപ്പോൾ നങ്കലല്ലൂർക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് സാറേ ഓക്കെ ആ അഡ്രസ്സ് സാറിന് ഞാൻ എസ് എം സി നിങ്ങൾ അവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ കൃത്യമായി അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും സാർ കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിച്ചതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് വളരെ നന്ദി സാർ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സാർ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം സാർ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഷുവർ സാർ വെച്ചേക്ക സാർ താങ്ക് യു സാർ ഒരു ഫാമിലിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പറ്റി തീർച്ചയായും വിവരം കിട്ടും തോ വീട് നോക്കാൻ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ സാർ ആ വാ മാഡം ഓക്കെ നമ്മുടെ സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ സാറിനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും സാർ അത് ചെയ്തിരിക്കും അതാ സാറിന്റെ സ്വഭാവം കുട്ടിയെ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കും ഒട്ടും വിഷമിക്കുന്ന ഇതാണ് മാഡം വീട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മാഡത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകളും റെഡിയാക്കിട്ടു പുതിയതായി ഒന്നും ഇനി വാങ്ങിക്കണ്ട ഇതാ പൂജാമുറി എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഉണ്ട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുട്ടിയെ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും മാഡം ഓണർ നല്ല മനുഷ്യന് ഹാളിനകത്ത് വരെ എ സി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ മാഡം വാ ഇനി അടുക്കളയും ബെഡ്റൂമും ഒക്കെ കാണിക്കാം വരൂ ഇതാണ് ബെഡ്റൂം അത് ബാത്റൂമാണ് നോക്കിക്കോ മാഡം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഒറ്റിയ ബാക്കിയൊക്കെ സാറിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഓ റെന്റിന് കിട്ടില്ലേ ഇത് അയ്യോ വാടകയ്ക്ക് തരത്തില്ല ഒറ്റയ്ക്കേ തരൂ വേണേ കുറച്ച് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാവോ എന്ന് ചോദിക്കാം മാഡം ശരി മാഡം വാ പോകാം സാർ നങ്കനല്ലൂർ എസ് ഐ ആണോ അതെ സാർ ഞാൻ വടപളനി എസ് ഐ രാഘവാചാരി അയ്യോ സാറായിരുന്നു സാറിന്റെ സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് സാറേ അതെല്ലാം വിട്ടേക്ക് സാർ ഞാനിപ്പോ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഫാമിലിയുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓക്കെ സാർ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കേ സാർ എന്താ സാറേ പ്രശ്നം ഒരു കുട്ടിയെ കാണാതെ പോയ കേസാണ് സാർ ശരി സാറേ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സാറിന് അയക്കാം താങ്ക് യു സാർ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങള് പൊക്കോ ശരി സാറേ മാഡത്തിന് വീട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയേക്കോ അവരിവിടെ എത്ര നാൾ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സാറേ ഹൗസ് ഓണർക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കടവുണ്ട് അതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ ഡോ നിനക്കാണോ അവർക്കാണോ സാറേ എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്താലോ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാശുള്ളവരല്ലേ സാറേ നമുക്ക് മേടിക്കാമല്ലോ നല്ല പാർട്ടിയാണോ പോകുമ്പോൾ പൈസ കൃത്യമായി കൊടുക്കും സാറേ സാറേ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കുണ്ട് സാറേ നീ അവരോട് പോ ഞാൻ പോവുക ഓക്കെ സാർ എച്ച് എസ് പി സിയിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്താലേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കാശ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാർ എം ജി ആർ നഗറിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലേക്കല്ലേ പോകാൻ പറഞ്ഞത് രാഘവാചാരി പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഇരിക്കും മാഡത്തിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ സാർ വിളിച്ചായിരുന്നു ഒരു എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ശരിയാക്കി തരാം മാഡം മാഡത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഈ 
ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കുക മാഡം എന്നാണ്ട കാര്യമില്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും എന്താ താമസേ എട്ട് ലക്ഷത്തിന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുന്നില്ലേ എനിക്കൊരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ താസാറേ ദേഹത്ത് തൊടാതെ വർത്തനം പറ എന്റെ മോനെ ഓട്ടോ വേണോന്ന് പറയാ എന്റെ മോനെ ഓട്ടോ എടുത്ത് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ വെള്ളം അടിച്ച് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കൂ കാശ് കിട്ടൂന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പുതിയ ചെലവ് കൊണ്ട് വരുന്ന കണ്ടോ ഞാൻ കാരണമല്ല നിനക്ക് സ്ഥലം മനസ്സിലായത് ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇൻസ്പെക്ടറോട് മേടിച്ചോണം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ വേണേ നിനക്ക് ഒരു 50000 തരാം ആ അല്ലേലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴാ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വെറുതെ വന്നിറങ്ങി പോവല്ലേ ശരി സാർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാ ബാ നമസ്കാരം മാഡം സുഖം തന്നെയല്ലേ ഡോ എ സിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നായിരുന്നു സാറില്ലാതെ ഒരു പരിപാടി അവിടെ നടക്കത്തില്ല സാറേ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കേ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാണ് സാറേ രണ്ട് കോപ്പി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് മാഡത്തിന് അടുത്തത് ഈ മാഡത്തിന് നല്ലപോലെ വായിച്ചു നോക്കും മാഡം ലീസിന് മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ വാടകയ്ക്ക് വീട് വിടില്ലേ മാഡം മദ്രാസിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ വാടകയ്ക്ക് വീട് കിട്ടാനേ ഇല്ല എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കേ കൊടുക്കൂ രാഹാലത്തിന് മുമ്പ് അതെല്ലാം ഒപ്പിട്ടാരെ മാഡം മാഡം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിട്ടാരെ മാഡം ഒപ്പിലിട്ടേ ആധാരം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ മാഡം മൊത്തം എനിക്കറിയാം മാഡം ഞാനും ബാങ്കിൽ വന്നായിരുന്നല്ലോ മാഡം പൈസ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ശരി എനിക്ക് ഫോൺ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം ഓക്കെ പോ സാർ ഓക്കെ മാഡം ഇതാരുടെ വീടാ സാർ ഈ മാഡത്തിന്റെ ആ വീട് തന്നെയാണോ അതെ സാർ സാർ എസ് ഐ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗഹൃദമാ എന്നാ അന്ന് കുടുംബിയില്ലായിരുന്നു സാർ ഈ ഹൗസ് ഓണർ ഉണ്ടല്ലോ ലോൺ എടുത്ത് വീട് വെച്ചതാ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നാട് വിട്ടു പോകാൻ നേരത്ത് താക്കോല് ഇവരെയാ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയതായി ഇപ്പൊ ഡോ ഇത് താൻ പറയുന്ന പോലെയല്ല വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ ആ മാഡത്തിന് ഈ വീട് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല സാറേ അവർ വരുത്തേ ഇല്ല ഇന്നലെ അവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് മാനേജർ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന യാത്ര അയക്കുമായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുണ്ട് സാറിനോട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ചുമ്മാ ഇരിക്കും കേട്ടോ സാറേ ഈ നടക്കുന്ന ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല താനൊരു കാര്യം ചെയ്യ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തോണ്ട് നേരെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വാ ഒരുപാട് ചെലവുള്ളതല്ലേ ആ നീ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് നന്ദി വേറെ ആരും പങ്ക് ചോദിച്ചോണ്ട് വരത്തില്ലല്ലോ നിനക്ക് അയ്യായിരം തന്നേക്കാം
നമസ്കാരം സാർ ഇവിടെ രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു ശ്രീലങ്ക ഫാമിലി ഉള്ളതായിട്ട് അറിവ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാവോ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് തിരിച്ച് പോയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി സാറേ സുഖമാണോ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലോട്ട് വന്നേ നിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ വീട് മാറിയോ അതോ അത് തന്നെ മുനിസ്വാമിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി ശരി സാർ പോയി ഒന്നോട് നോക്കിട്ട് പോ ഓക്കെ സാർ എടോ ഓടിപ്പോയ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭർത്താവ് ഇതിലും ഭേദാ നീ അതിനേക്കാളും മോശമാണല്ലോ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ എന്നെ വരുത്തിയിട്ട് എന്താ അമ്പതിനായിരം ചുമ്മാ വിട്ടു കഷ്ടപ്പെടണം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ കുടുമി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ആയിട്ട് നമ്മൾ പണി കൊടുക്കണം ഓക്കെ സാർ പൈസ വാങ്ങിയപ്പം കണ്ടതാണല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോഴാണല്ലോ കാണുന്നത് കാശ് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് എന്തുവാടാ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു സാറിന്റെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ പിന്നെ മെച്ചമുള്ളൂ പക്ഷേ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നാണ് അവരുടെ പേടി എന്തിനു പേടിക്കണം ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം സാറേ ആ വീട് സാറിന്റെ പേരിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെന്ന് വെച്ചു നാളെ അവര് ആ വീട് ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും സാറിനെടുക്കാവല്ലോ ആ വീട് പഴയ എഗ്രിമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ കീർക്കളയാന്നേ സാർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമുണ്ട് ആ എഗ്രിമെന്റ് സാറിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കു വെച്ചേ പെട്ടെന്ന് എടുക്ക് സാറിനുള്ള രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചി ആ എഗ്രിമെന്റ് കാണിച്ചേ സാറിനുള്ള ഒരു ഒപ്പിടിച്ച് മേടിക്കാം സാർ ഇത് ഇതെല്ലാം ഒപ്പിട്ടേ നീ ഒരു ഒപ്പിട്ടേ വെച്ചേ വേണ്ട പേന ഒപ്പിട്ട് ഓക്കെ സാർ ഈ കോപ്പി സാറ് ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചോ ആ ഈ കോപ്പി നീയും വെച്ചോ സാറേ ഈ കോപ്പി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേ നീ ഒക്കെ വെച്ചേ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വരാം സാറേ ഓക്കെ ഞാൻ കുടിച്ചത് നിങ്ങക്കാ പിന്നെ കുടിച്ചോളാം ഇവിടെ കയറി കിടന്ന ആചാരങ്ങൾ പോകുന്ന വിചാരിക്കാണോ നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് എല്ലാം വേണം ഇത്രയും നാളും തന്നോണ്ടിരുന്നില്ലേ അതല്ല എനിക്ക് വേണം കൊച്ചു പുറത്തുണ്ട് നീ കൊച്ച് പതുക്കെ സംസാരിക്ക് ഇപ്പോഴാണോ മനസ്സിലായത് അവള് പുറത്താണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടി രാജി ഇങ്ങ് വന്ന മോളെ നീ എന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണോ എന്താ അമ്മേ എന്തോ ഒന്നുമില്ല മോളെ നീ പോയി കിടന്നു പൊക്കോ ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നാലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാരം ഒക്കെ പോവുന്നു ഞാൻ വേറെ ജാതിയാണെന്നും ഇയാൾ വേറെ ജാതിയാണെന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയാണോ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത് എടാ ഫ്രാഡേ പാല് തന്നാ കുടിക്കില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കില്ല നീ എന്താ നാടാൻ കളിക്കുക എന്തായാലും രാവിലെ സംസാരിക്കാം നീ കിടക്ക് എന്താ ഹ 
എന്തു ആടിയത് നിന്റെ അച്ഛന്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി നിന്റെ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ കാല് കുത്തിയ നീ എന്റെ മുഖത്ത് തൂപ്പിക്കൂടി മുടിയുണ്ടായിരുന്ന ചില്ലറ പരിപാടിയൊന്നും അല്ല നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ഭക്തനാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓ എവിടെ മാറാന ഒരു പെണ്ണിനെയും വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ഒരു വീട് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ കാശുള്ളടത്ത് തന്നെ പിടിച്ചല്ലോ ഇയാളൊക്കെ എന്ന് നന്നാകനാ ഇയാളെ അന്വേഷിച്ച് നടപ്പാണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ പണി എന്ത് അടിച്ചു പൂക്കുറ്റിയായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണോ എവിടെ പോയി ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ വല്ല ആത്മഹത്യം ചെയ്തോ ഓ അതിനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല രണ്ട് ലക്ഷം എനിക്ക് ബാധ്യതയായോ സാറേ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് അറിയാവോ എല്ലാരും സാറിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക ഫോണും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നു സാറെ യാടിനി മാടവും സാറിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മാഡത്തിനെയും കൊണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ എംബസി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ ആ കൊച്ചിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് വാ സാറേ യാഴിനി മാടവൻ തോന്നുന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ യാഴിനിയാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞോ മാഡം നിങ്ങൾ എവിടെയാ സാർ ഈ ഗോദണ്ഡരാമന്റെ അമ്പലത്തിലുണ്ട് അവിടുത്തെ അമ്പലക്കുളത്തിന്റെ പടിക്കെട്ടെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഇങ്ങ് വന്നോ ആ അവിടെ നിൽക്കിയ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം സാറിന്റെ ഭാര്യ എസ് ഐ അറിയത്തില്ലേ അവര് സാറിനെ വീട്ടിൽ സാറ് ബ്രാഹ്മണ അവര് വേറെ ജാതി നേരത്തെ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി നടന്നപ്പോ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു സാർ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് കുടുമിയൊക്കെ ആയി വന്നപ്പോ അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു കുടുമി അങ്ങ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു വാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം അദ്ദേഹം മാഡം വന്നിരിക്കുന്നു സാറേ വിളിക്കുന്നു മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കുക വാ പോകാം ഇതൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് വാ സാർ മുറിവുണ്ടാവുന്ന പോലല്ലേ അവര് ചെത്തിക്കളഞ്ഞേ നോക്കിയ മാഡം ശേ എന്നാ സ്ത്രീ അവര് സാറെ ചെരുപ്പിടിട്ടു വാ സാറേ പോകാം സാറൊരു കാര്യം ചെയ്യും മാഡത്തിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകും ഞാൻ ജീപ്പ് കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ടിട്ടേ ഞാൻ ബൈക്ക് വന്നെടുത്തോളാം സാറേ ശരി ഓക്കെ അല്ലേ സാറേ അയ്യോ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ അനങ്ങാതിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇതാ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ത് 
ചെയ്യും നീ എന്തു ചെയ്യും നീ എന്നെ നീയോ ഒന്ന് ചൊല്ലുകയോ എന്തു ചെയ്യും നീ എന്തു ചെയ്യും നീ എന്നെ നീയോ ഒന്ന് ചൊല്ലുകയോ നിന്നെ വിട്ടു പോകുവാനോ മനസ്സില്ലടി എന്റെ ഉള്ള മാറിയുവാനോ കാത്തു നിന്നു ഞാ നിന്നെ വിട്ടു പോകുവാനോ മനസ്സില്ലടി എന്റെ ഉള്ള മാറിയുവാനോ കാത്തു നിന്നു ഞാ എന്തു ചെയ്യും നീ എന്തു ചെയ്യും നീ എന്നെ നീയോ ഒന്നു ചൊല്ലുകയോ മനസ്സും കണ്ടു ഞാൻ വിരഹം നിറയും മനസ്സും കണ്ടു ഞാൻ കരയും നേരം ചാരേ വന്നു ഞാൻ അധരം ചൊരിയും ചിരിയിൽ മുങ്ങി ഞാൻ കുഞ്ഞിപ്പിണ്ണു തുള്ളി പോകും വഴിയെ ഒന്നു വന്നു ഞാൻ പ്രണയത്തിൻ സ്നേഹത്തൂ മഴ കുഞ്ഞിപ്പിണ്ണു തുള്ളി പോകും വഴിയെ ഒന്നു വന്നു ഞാൻ പ്രണയത്തിൻ സ്നേഹത്തൂ മഴ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടിടാനും കാത്തിരുന്നിതാ നിനക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് ഞാൻ പ്രണയമർമ്മരം എന്തു ചെയ്യും നീ എന്തു ചെയ്യും നീ എന്നെ നീയോ യെസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടാ കാണുന്നത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തേടിയാ വന്നേക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലാതെ വേറൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനം തരത്തില്ലല്ലോ ഞാനറിയാതെ ഏതോ വീട് ലീസിന് എടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ എന്തിനാണ് ഈ വീട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അയാളെ വന്ന് നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ 
ശരി മേഡം അന്നേരെ പറഞ്ഞതാ ഈ പണിയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാനായിട്ട് വന്ന് ചേർന്നല്ലേ ഈ ജോലിക്ക് വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിനും പോലീസുകാരെ മർദ്ദിച്ച കുറ്റത്തിനും നിന്റെ പേരിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആഹാരവും ശരിക്കും കഴിക്കുന്നില്ല ഒട്ടും സഹകരണവും എല്ലാരും കാണാൻ ഒട്ടും വന്നിട്ടുമില്ല ആരോ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രിപ്സ് കയറി കഴിഞ്ഞതും വീണ്ടും സെല്ലേ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടേക്ക് ആ എന്താണ് 
എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സർ ഇവിടെ ബെയില് തരുന്നില്ല സർ ഹൈക്കോടതി പോയി സർ ബെയില് വാങ്ങിച്ചു തരണം ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യ സർ അതിനെന്താ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയേക്കാം സർ ഫീസ് ഒന്നും അത്ര തരാൻ പറ്റില്ല സർ സാറില്ല താങ്ക് യു സർ ഡോ ഒരുപാട് അങ്ങ് അഭിനയിക്കല്ലേ അല്ല രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് നീ എവിടെയാ പോയത് കോയമ്പേട് വരെ പോയാലും സാറേ കോയമ്പേട് അതെ സാറേ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആളായത് ഇതേ അതിങ്ങ് തന്നെ എന്താ അത് പഴയ ആയിരത്തിൻ്റെ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടാ സാറേ പുതിയ തന്നെ തോന്നത്തുള്ളൂ സാറേ ഇവരുടെ അച്ഛൻ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കോമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു സാറേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ മരിച്ചു പോയത് വെട്ടി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പഴയ നോട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയല്ലോ ഒന്ന് മാറ്റി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുക സാറേ അല്ല ഞാൻ ഈ കോട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നീ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ അതെ ഇവന്റെ വാക്കും കേട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ വല്ല സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു പൊക്കോ ഡോ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വിശ്വസിച്ചു വന്ന് എന്നെ പറയണം ഇരിക്കി രാമരാജേ നിങ്ങളുടെ കാല് ശരിയായില്ലല്ലേ ഞാനിത് ദിവസേന പറയുന്നതല്ലേ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കണ്ട പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എങ്ങനെ കട വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തോ മുരളി മുരളി വാഴ്സൈഡി കച്ചവടം നടത്തുന്നവനെയും റോഡ് ഫിക്സ് എടുക്കുന്നവനെയും ഇവരെല്ലാം പെറ്റക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേരെ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോശം നടത്തുന്നവനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവനെയും ഇവരെല്ലാം അങ്ങ് വിട്ടേരെ ശരി ശരി നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഫൈൻ അടച്ചിട്ട് പൊക്കോ രാജേന്ദ്രൻ 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 മോഹനൻ മനോജ് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചോ അതെ സാറേ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവന് സംരക്ഷണം നൽകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഹൈക്കോടതി ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയത് അത് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാൽ മുടി ഒഴിവെന്ന് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര വഴക്കാ സാറേ ഇതെല്ലാം മുഖ്യം ജീവനാണ് മുഖ്യം നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിനക്ക് സംരക്ഷിക്കണ്ടേ ക്രൈം നമ്പർ ട്വന്റി ടു സുഭാഷ് കാർത്തികയൻ ശരി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അടച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മാഡം റിമാൻ കേസ് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം വീട്ടിലറിയാമോ സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എൻക്വയറി ചെയ്തില്ലേ ആ കേസ് ഇതാണ് ഓഹോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വക്കീലന്മാർ ആരെങ്കിലും ഹാജരായിട്ടുണ്ടോ സാറേ ഈ കേസ് ലീഗലായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാവല്ലോ അല്ലേ റെഫർ ചെയ്യാം സാറേ ഓക്കെ ഏ വേലായുധാ സാറേ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ സിനിമയ്ക്ക് പോയോ ഉണ്ട് സാറേ വരാൻ പറ വരാൻ പറ നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്റെ നാട്ടുകാരനും കൂടി അല്ലേ എസ് പിയോട് സംസാരിച്ച് എല്ലാം ശരിയാക്കി അത് പിന്നെ സാറേ അമ്മേനെ നന്നായിട്ട് നോക്കാം സാർ സാറ് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്ത ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല കോടതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഗോവിന്ദൻ ആ കേസ് ഫയൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടുക്കൂ സാർ എഫ് ഐ ആറും ചേർത്ത് എല്ലാ പേപ്പറും ഇതിലുണ്ട് ഈ കേസിൽ എന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സത്യസന്ധനായ ഗോവിന്ദനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ശരി ശരി അടുത്ത കേസ് വിളി ക്രൈം നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീ മോഹനൻ അല്ല നിങ്ങളാരാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ അവരങ്ങോട്ട് ഓടി പോകില്ല നിങ്ങളങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് എനിക്കിവിടെ ആരും ഇല്ല ഓ നിങ്ങൾ മലയാളിയാണോ 
ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലാണ് ജനിച്ചത് ഒരു കള്ളക്കേസാ ചാമ്പറിൽ മഹേന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവും പോയി ഒരു ബെയിൽ പിറ്റീഷൻ റെഡിയാക്കുന്നും പിന്നെ ഒരു ചൂരിറ്റി വാറന്റും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ ഇത് ബെയിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവർക്ക് ഞാൻ തന്നെ ചൂരിറ്റി ആയിരിക്കാം പോലീസ് തന്നെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷൂറിറ്റി ആയിട്ട് നിന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വേറെ ബന്ധുക്കളും ആരുമില്ലല്ലോ സാറേ ദിവസവും ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ദിവസത്തേക്കാ സാറേ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് താമസ സ്ഥലം അറിയാലോ അല്ലേ വേലായുധം മാഡത്തെ വീടൊക്കെ നോക്കി വെച്ചോ നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വേണം അന്നാലേ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതാണ് എന്റെ വീട് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നവരെ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ് ഇതിനടുത്ത് തന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയ റൂമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളെന്നാ പൊയ്ക്കോളൂ വിലായുധം പോയി കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് വാ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക് ആ മാഡം ഇതാ സാറിൻ്റെ വീട് ഈ ഡോറ് അടഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല ആ പറയൂ കേസ് ഫയൽ ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏ അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ ഈസി കേസാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ എസ് ഐ നമ്മുടെ പരിചയക്കാരനാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് റെഡിയാക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ഏറ്റു പെറ്റീഷനൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റുന്നേ പേടിക്കണ്ട താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ശരി ബാക്കി എന്താ പ്രശ്നം അഡ്വക്കേറ്റ് രാമകൃഷ്ണ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്തിന് അറ്റൻഡൻസ് കുറവായത് കൊണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങള് കോളേജ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടാ പോയത് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തില്ല സാറേ സുഖമില്ലായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ മേലായിരുന്നു കൊടുത്തായിരുന്നു സാറേ പക്ഷെ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല ഓക്കെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ജ്യോതിയോട് സംസാരിച്ചോളാം ശരിക്കട്ട നിങ്ങൾ വയ്ക്കോ വരട്ടെ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു വേലായുധം സാധനം മേടിച്ചോ എന്ത് പറ്റി എൻ്റെ സാറേ വൈകിട്ട് ഒരു പാർട്ടി സാധനം മേടിച്ചോണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വെരി ഗുഡ് പോയി സ്ക്രീൻ അടയ്ക്ക് ഓക്കെ സാർ വാ സാറേ മേലോട്ട് വാ എല്ലാം റെഡിയാ സാറേ ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടായിരുന്നു 
നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയും കണ്ടായിരുന്നോ കണ്ടായിരുന്നു സാറേ നീ നിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ അല്ലേ കാണാൻ പോയത് പിന്നെ എന്തിനാടാ എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും കണ്ടത് ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യ വെയിറ്റ് ചെയ്യ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് എന്താ ഞാൻ ഓവർ ആയിരുന്നു ഞാൻ കൊറേ ഓവർ ആയിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് കൊറച്ച് കഴിക്കാൻ പറയാ എന്റെ അമ്മ എന്റെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ലേ കേട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാടാ നീ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് ഇനി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാ ആ വഴി സ്ഥലം ഇട്ടേക്കണം മനസ്സിലായോ ശരി സാറേ എടുക്ക എടുക്ക് വേഗം എടുക്ക് പോ വെള്ളം ചേർക്കാതാ കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുടിക്ക എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും സാറിന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകത്തു എല്ലാം ദൈവം നിങ്ങൾ കിടന്നോ മാഡം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തായിരുന്നോ ആ കൊടുത്തായിരുന്നു മാഡം എപ്പോഴും റോഡ് സൈഡിലുള്ള ബാത്റൂമിലാണോ കുളിക്കാറ് അല്ല മാഡം സാധാരണ വീട്ടിലാ കുളിക്കുന്നത് മാഡം വന്നിരിക്കുന്നോണ്ട് അവിടെ കുളിക്കുന്നേ ഉള്ളു ഓൾറെഡി ലേറ്റാ ടെൻ തേർട്ടിക്ക് കോട്ടിലുണ്ടാവണം വേഗം ക്ലോസ് ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾ ഇരുന്നോളൂ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വലിയൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് മാഡം നിങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചു പോവോ ആ ഞാൻ ഓട്ടോ പിടിച്ചു വന്നേക്കാം കയ്യിൽ കാശുണ്ടോ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി 
Sorry. 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 Okay. Hello. Are you there? Are where they fall, some sarika, the idea on the near to our little bit near the towns of Pitcher on the Lora. That you can do on Nora. Cartilon, the Alien, the Narnilla, the Anavisham Parnado, Kandan Tundo, the Vatican, Ediani, Motora, the Idonic Vara, Maran, Cadilla, Maranica, Amanda. I like him. In the Vatia, I don't think in a Varconda. I ran to Madam, <laughs> 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 That's the title of the title. Yes, you are. Come on. I don't know what to do. Come on. 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 Sir, I am an advocate Govindan. Please, here you go. Ah, here you go. What can I do for you? Even if you are a boy, I am sir. Inspector Agava Jai is our partner. I am sir. Inspector Agava Jai is our partner. I am sir. Sir, if you don't mind, I will take CCTV footage and you can take Oh, sure. Thank you, sir. Thank Welcome. you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Uh, I'm waiting for you. I'm you. Hello, sir. Hello. You remember me? Yes, yes. You are Malaysian. You are in Malaysia. 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 
थैंक यू वेलकम ഒന്നാമത്തെ <laughs> 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 എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല പോയാൽ അമ്മ ഇടിച്ചു ശരിയാക്കും അതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ സാറേ വെള്ളം പിടിക്കത്തില്ലല്ലേ ഈ സമയത്ത് കുടിക്കത്തില്ല പിന്നെ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളും കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി ആ എന്നാ ശരി വൈകിട്ട് ഫുള്ളും മേടിച്ചോണ്ട് വരാം പോയിട്ട് വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പോവാ അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ മേഡം മേഡം സാറ് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്താണ് കേസിൽപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ എന്താ മാഡമിന്റെ പേരിലുള്ള എഫ് ഐ ആർ തെറ്റാണെന്ന് ക്രോസ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോവാ ആ കേസ് ഞാൻ വാദിക്കാനുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണിത് ചോദിക്കാൻ മറന്നു രാമേശ്വരത്തിൽ അവിടെ താമസിച്ചേ എസ് എസ് റെസിഡൻസി എസ് എസ് റെസിഡൻസി ആ ഹോട്ടലിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എസ് എസ് റെസിഡൻസി അല്ലേ അതെ കഴിഞ്ഞ മാസം യാണി നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചില്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദൻ ഞാൻ ഹൈക്കോർട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ സാർ യാണി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉള്ളത് യാണി എവിടെ വെച്ച് പാസ്പോർട്ട് മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആയിട്ട് പാസ്പോർട്ടിന് ഫോട്ടോ കോപ്പി കൊടുത്തായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ചെയ്യാം സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ സാറേ കട തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പെൻഡ്രൈവിലുള്ളതെല്ലാം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിടുക ശരി സാറേ നിങ്ങൾ വിളിക്കൂ ഞാൻ വിളിക്കാം സാറേ ഞാൻ സെക്ഷനിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു നാളെ മാഡത്തിൻ്റെ കേസ് ഉറപ്പായിട്ടും വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെറുതെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹലോ ജഡ്ജ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ബോൾഡായിട്ട് ഉത്തരം പറയണം ഐ 
Item number 112, Squash Petition. Criminal OP of 6742 of 2018, Govindan Public Prosecutor. May I proceed, my lord? Yes. It is a petition to squash the FIR. Hmm. It's not a case of court. It's not a case of court. Mr. Govindan, what are you going to do with this FIR? My lord, the petitioner has come from Malaysia. Nirta. Nirta. ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇവരെ മധുരയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് തെളിവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എവിടെയാ തെളിവുകൾ മൈ ലോഡ് അതെല്ലാം വിശദമായ പത്താമത്തെ പേജിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ സീരിയസ്ലി വാണ്ട് നോ ആരെ വേണേലും എപ്പ വേണേലും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കാം എന്നാണോ എന്താ ഇതൊക്കെ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇവരിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ തെളിവുകളും കോടതിയുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവരും മധുരയിൽ വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഷീസ് കം ഫ്രം മലേഷ്യ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കഥയൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട കമോൺ ടേക്ക് ഡൗൺ ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഒരു എൻക്വയറി നടത്തണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉചിതമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും വേണം മലേഷ്യയിൽ നിന്നൊരു യുവതി അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ യുവതിയെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഐ വാണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഈ കേസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത കേസ് വിളിക്കും നന്നായി വാദിച്ചു വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതൊരു കള്ളക്കേസാണെന്ന് ജഡ്ജിന് തന്നെ മനസ്സിലായി അതാ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ഇട്ടത് പേടിക്കണ്ട ഹലോ സാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് സാറാണോ യെസ് പറയൂ ഞാൻ തങ്കദൂരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് യാളിനോട് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് സാറേ യാളിനോട് കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെറ്റിയേഷൻ പിൻവലിച്ചേക്ക് ബ്രദർ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിവരം അറിയാവോ നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാ സാറേ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ യാളിനിക്ക് ഫോൺ കൊടുക്ക പ്ലീസ് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ യാണിയെ വിളിക്കാം എന്താ പറ്റിയ കോള് കട്ടായി എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല കട്ട് ചെയ്യാണല്ലോ ഹലോ ഞാൻ തങ്കദൂരെയാണ് യാളിനേക്ക് ഫോൺ കൊടുക്ക ദാ ഒരു മിനിറ്റ് ദാ സംസാരിക്ക ഹലോ ഞാൻ യാഴിനെയാ സംസാരിക്കുന്നത് തങ്കദൂരെ നിങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നോ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്റെ കുഞ്ഞ് എവിടെയാ ഞാനിപ്പോ ശ്രീലങ്കയിലാണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൂടെ ഉണ്ട് പ്ലീസ് എനിക്ക് അവരോട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണം ഫോൺ ഒന്നും അവന്റെ കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഉടനെ സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്റെ മോന്റെ പേരെന്താ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം കൊച്ചിപ്പോ ഞാൻ പിന്നീട് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോളാം റിലാക്സ് വെറുതെ പേടിക്കണ്ട മോനുള്ള സ്ഥലം അറിഞ്ഞില്ലേ അത് പിന്നെ തങ്കതുരി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമല്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വിളിക്കും ഒന്ന് വേഗം വാ രാവിലെ സംസാരിച്ചില്ലായിരുന്നോ അദ്ദേഹം സ്കൈപ്പ് കോളിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കുട്ടിയെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അറിയിക്കരുതെന്ന് ഡോക്ടറോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു അവൻ നന്നായിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അവനെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാകും എന്റെ മോന്റെ പേരെന്താ ബാലസിംഹൻ അവനോട് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ സംസാരിക്കാൻ പറയാം നിന്റെ ഒച്ച മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ 
കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ നീ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എത്രയില്ല പഠിക്കുന്നേ ിംഗമേ ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ ജീവിതം തനിച്ചുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും എന്നോടൊപ്പം നീ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിന്റെ ഈ പ്രായത്തിന് യുദ്ധം ഒക്കെ ആവശ്യമാണോ എന്നെക്കാലും ചെറിയ കൊച്ചുങ്ങൾ വരെ യുദ്ധത്തിലുണ്ട് അമ്മയും ഞാൻ തനിച്ചാക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു നാൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും അന്ന് ഞാൻ അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും നീ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിന്റെ മുഖം എന്നെ കാണിക്കും മോനെ എന്നെ ഒരു ദിവസം അമ്മ കാണുമേ ഞാനൊരു വലിയ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മോൻ റിയലി ഗ്രേറ്റ് ധൈര്യശാലി തന്നെ ഐ പോസ്റ്റ് ദ മാറ്റർ ഫോർ ദ മീഡിയേഷൻ ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം പരാതി പിൻവലിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെടാം എഫ് ഐ ആർ അസാധുവാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്താ മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ ഈ കേസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് സമ്മതമാണോ യെസ് യുവർ ഓണർ ഹലോ മാഡം വക്കീൽ സാറ് മാഡത്തിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വക്കീൽ ഓഫീസിലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു മാഡം റെഡി ആയിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നേക്കാം ഓക്കെ മാഡം ഓക്കെ മാഡം ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനെ അവരെ സമ്മതിക്കൂ ഹലോ മാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാ നിങ്ങൾ ഒന്നിനും എക്സൈറ്റ് ആവണ്ട നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തീർക്കാം ഒന്നും ആലോചിക്കാതെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതെന്റെ തെറ്റാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചു ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ സഹിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് കാശിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ അയാൾ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് സസ്പെൻഡ് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം വേദനയുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിഷമവും അയാൾക്കില്ല നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ച് തന്നെയല്ലേ വിവാഹം കഴിച്ച് അയാൾ ബ്രാഹ്മിനാണ് ഞാൻ നോൺ ബ്രാഹ്മിനുമാണ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അയാളുടെ വീട് എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാം അനുഭവിച്ചു ഈ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്യാത്ത ഫ്രോഡ് ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചത് രാമേശ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാന്നാ കരുതിയെ അങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിച്ചാണ് അവൻ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും വഞ്ചിക്കുന്നത് ഗോവിന്ദ് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഹി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു പ്രോപ്പർലി നിങ്ങൾ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ സസ്പെൻഷൻ മാറ്റി കിട്ടുമായിരുന്നു അതിനെന്താ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അടുത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോളാം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഡി ഡി പാസ്പോർട്ട് എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തി നിങ്ങളുടെ മറ്റു തിങ്സ് എല്ലാം പുറത്ത് ബാഗിനകത്തുണ്ട് എക്സ്ക്യൂസ് മീ നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ചു നേരം പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ ബൈ ആ സാറേ ആ അതെ സാറേ അതെ മേഡ മേഡത്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ആഫീസിനകത്തിന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതെ ആ അവരും ഉണ്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ എസ് ഐ മാഡം ഉണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ സാറേ ബാങ്കിങ് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് സാറേ അതെ അകത്ത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സാറേ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കാം സാറേ ശരി സാറേ ഗോവിൻ ടോൾ മീ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ യു ഗുഡ് ഹാർട്ട് സൂൺ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഹിം യു ടേക്ക് ഗോവിൻ ടു ശ്രീലങ്ക he will be very helpful for you he is not like any other person <laughs> thank you you're in safe hands thank you velaida para madam kudichathinu shesham divasavum avante ammaye kurichu orthu kareyunnallo അവന്റെ അമ്മയ്ക്കോ അവനോ ഇടയെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മാഡം അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ സാറിന് അതുപോലെ ജീവന സാറ് വക്കീലായ ഉടനെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കരം പരിപാടികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു വാ വക്കീൽ സാറേ ചൂരി വെച്ചിട്ട് ഗോവിന്ദനാണോ വാ നമസ്കാരം ചേട്ടാ വരൂ വരൂ 
നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഹലോ മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ ശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അഡ്വക്കറ്റ് ആയല്ലേ ഓ സോറി എൻറോൾ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ എന്താ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ വളർത്തിയ കുഞ്ഞല്ലേ അവനെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ബഹുമാനം നിന്റെ മകനല്ല അവന്റെ തൊഴിലിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചു സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാനിനി കോടതിയിൽ പോയില്ലേലും എനിക്ക് പകരം അവിടെ ഒരാളായല്ലോ എല്ലാം നീ നോക്കിക്കോളൂല്ലോ അല്ലേ എന്താ കുഞ്ഞു ആലോചിക്കുന്നത് നീ എന്റെ അടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഹൈക്കോർട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാ വിചാരിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം വേണ്ട സാർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിന്റെ മോനുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കാലത്ത് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമായിരുന്നു ദൈവന് ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൈക്കോർട്ടിലുള്ള കേസെല്ലാം നീ തന്നെ നടത്തിക്കൊള്ളോ ചേട്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഇപ്പം വക്കീലായതുകൊണ്ട് ഇവനൊരു സ്വീകരണം കൊടുക്കണം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അതിൽ എത്തിച്ചേരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വരും അല്ല അഖിലേ നീ പെട്ടെന്ന് ജോലിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ആങ്ങളെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആഹാരം വയ്ക്കണം മോളില് സാരെ കാണാൻ പോയിരിക്ക ഓ അത് ശരി അതെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ചേച്ചി നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം സുഖം തന്നെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ചേട്ടനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോവിന്ദൻ വക്കീലായതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്വീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ചേച്ചിയും അതിൽ വരണം ആട്ടെ മോള് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഗായത്രി നമസ്കാരം മക്കളെ സുഖം തന്നെ അല്ലേ നാളെ വൈകുന്നേരം പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോ ഇവരും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ചേച്ചി അമ്മേ എന്ത് ഡ്രസ്സാ ഇത് നല്ലൊരു സാരി മേടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അതും വേണ്ടെന്ന് പറയും സാരല്ലേ മോനെ ആദ്യം പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് പിന്നെ അതൊക്കെ ആവാം അമ്മേ ഞാൻ കുറെ കാശ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് നല്ലൊരു സ്വർണ്ണച്ചീൻ മേടിച്ചു തരാം അത് ഇട്ടിട്ട് അമ്മ ഇവിടെ ഒരു കലക്ക് കലക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ അനുമോദന സമ്മേളനം എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനി അദ്ദേഹം നോക്കിക്കോളൂ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുമോദിക്കാം നമ്മുടെ ആശംസകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാം ഈ മാല ഗോവിന്ദനെ പഠിപ്പിച്ച് വക്കീലാക്കിയ അച്ഛന് നൽകുന്നതാണ് ഉചിതമായ തീരുമാനം അടുത്തതായി വക്കീൽ ത്യാഗരാജ സാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നോക്കൂ ഒരു മകനെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നുമില്ല നാളെ ഇവൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കോർട്ടിൽ വാദിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നെ വാദിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഗോവിന്ദൻ ഇനിയും വളർന്ന് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇത്രയും നാൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിച്ചു നടന്ന ഗോവിന്ദൻ ചേട്ടൻ ബി എ ബി എൽ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ വക്കീലായിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം തുടരുമോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കണം എന്നാ വാ ൂട്ടുന്നുകൂടി <laughs> ഞങ്ങളുടെയോ <laughs> ഡയലോഗ ഡി ഡയലോഗ ഡി ഇളവയസെല്ല 
എല്ലാം കൂട്ടം കൂടി പോരാടിടാ രാഷ്ട്രീയം അസാമികൾ എന്റെ അടുത്ത് വാലാട്ടും ചട്ടത്തെ ഞങ്ങൾ കയ്യിലോ എടുത്ത് പാഞ്ഞിടുമോ പോരാട്ടോ തിരികെ തിരികെ വന്നാൽ അടിപിടിയല്ലേ ഞാനോ കൊല്ലാൻ വന്നാലോ ഉയരും നിന്നൂടെ മണ്ട തിരികെ തിരികെ വന്നാൽ അടിപിടിയല്ലേ ഞാനോ കൊല്ലാൻ വന്നാലോ ഉയരും നിന്നൂടെ മണ്ട ഒരു മാസം പയറ്റിയെന്നാൽ ഓടിക്കൂ ചക്കര മിട്ടായി പമ്പര മിട്ടായി കൊപ്ര തേങ്ങ വാങ്ങുമോ ചുറ്റുന്ന പോലെ തെപ്പും വെച്ച് തപ്പടി തകിലോ താളമോ ചിങ്ക ചിങ്ക ജോളിയല്ലേ ആര് വന്നാലും കാലിയാക്ക് ലൈഫെല്ലാമേ താലിയാക്ക് പ്രശ്നം വന്നാൽ പോണ് നീ വളർത്തിയ എന്റെ കുഴപ്പമോ ഇത് എന്തു പറയാനാ എന്തിനാമേ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയേ വക്കീലിന്റെ കൂടെ എന്തിനാ ഡാൻസ് കളിച്ചത് കൂട്ടുകാരികളുടെ മുന്നേ ചോദിച്ചു അവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ മരവിച്ചിരിക്കുന്നേ അവൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച ഇങ്ങനെ ഒച്ചയിടുന്നേ അല്പം പോലും വിവരം ഇല്ലാത്തവരാന്ന് കാണിക്കും അമ്മ അതേടി നീ പറഞ്ഞത് നേര് തന്നെയാ അതുകൊണ്ടാ എന്നേക്ക പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ആളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അതിനിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായ ഇവിടെ അതെ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവള് വന്ന കഴിപ്പൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം തന്നെ കളഞ്ഞു അവൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ പഠിപ്പ് നിർത്തി അവളെ മര്യാദയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടു കാരണം അവൾക്കൊരു ആൺതുണ ആവശ്യമുണ്ട് പഠിച്ച പെണ്ണല്ലേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് താനും അവരെ കേൾപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തോ ഞാൻ വളർത്തിയത് ശരിയല്ലെന്ന പോലെയാണല്ലോ ശരി അതിനിങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അതുപോട്ടെ അവളെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറച്ചല്ലേ എന്താ ഇത് എല്ലാവരും ഇത് എവിടെ പോവാ അതെ എന്തേ നടക്കുന്ന ഇവിടെ ഛേ നമ്മുടെ മോൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഗോവിന്ദൻ നിന്റെ പാരമ്പര്യം കാണിച്ചിടി വക്കേലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ നാണം കെടുത്തി ആഘോഷമൊക്കെ നന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഉഗ്രൻ പരിപാടിയല്ലായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്താ കഴിക്കാതെ വന്നേ എട നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ചെരുപ്പൂത്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നാട്ടിൽ ബഹുമാനം ഉണ്ട് അറിയാവോ അല്ല ഇപ്പൊ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് നിന്റെ അച്ഛൻ ആകെ വിഷമിച്ച് തളർന്നിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കോലത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അമ്മേ ഞാനിപ്പോ എന്ത് തെറ്റിയത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താകാനാ അന്തസ് പോലും നോക്കാതെ നീ ആ വക്കീലിന്റെ മോളെ എടുത്തോട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോത്ത് നോക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞങ്ങളെ അങ്ങ് നാണം കെടുത്തി കളഞ്ഞിടാ നീ അമ്മേ എന്നെ മാത്രം എന്തിനാ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പെണ്ണല്ല ആദ്യം എന്റെ അടുത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്തേ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാരും സമമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വക്കീലാതോട് അവന്റെ സ്വഭാവം മാറി എല്ലാരും സമൂഹമാണ് ആ വക്കൽ സാർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു ഈ വീട് പോലും അച്ഛ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വാ അന്ന് വിണങ്ങി പോകുന്നതാ സാറ് പിന്നെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഡെയിലി എനിക്കൊരു സത്യം ചെയ്തു തരുവോ പറഞ്ഞോ ചെയ്യാം രാത്രിയിൽ അയാൾ പിച്ചും പെയും പറയുമ്പോൾ പാവമായിട്ട് തോന്നുക അയാളെ അയാളുടെ അമ്മയോടൊപ്പം എങ്ങനെങ്കിലും ചേർത്ത് വെക്കണം അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും മേഡം അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് സാറിനെയും കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവര് അമ്മയും മകനും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദന എനിക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറ അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോണം ഉറപ്പായിട്ടും കൊണ്ടുപോകാം മേഡം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്താ സംസാരിക്കണ്ടേ എന്റെ മോനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്നോടൊപ്പം ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് വരണം ശ്രീലങ്കയോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് രാവിലെ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കടന്നോ വേറൊരു സഹായം കൂടെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ പോയൊന്ന് കാണണം എന്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ മോനെ കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ ആ
രാവിലെ സത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം പോ take govin to sri lanka he will be very helpful for you he is not like any other person he will take care of you properly madam naale raavile travel edinne poi kaanan parannundu amme kanda shesham saarane kootikondu nere njan angottu vanneka passport kitti kenja udan thanne ningalku sri lanka ekku povan pattum madam അവസാനം വരെ ധരിച്ചില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ധരിച്ചാലേ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതാണ് അതിന്റെ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ലെന്ന് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നത് കാറിന് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇനി നാളെ പോകാം വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി പ്ലീസ് പക്ഷെ കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലല്ലോ സാറേ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്കൂട്ടറിൽ പോകാം സാറേ ശരി എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നോണ്ട് അളിയാ എങ്ങോട്ട് പോവാ അമ്മയെ കാണാൻ പോവാ ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആടാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അളിയാ വാ ഒരെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് പോവാ ഏ വേണ്ടടാ ഞാൻ അച്ഛനെ അമ്മ കാണാൻ പോവാ വേറൊരു ദിവസം നോക്കാം വാടാ ഒരെണ്ണം അടിക്കാടാ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല നിന്നെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു പോടാ നീ വാളിയാ വാ എന്നാ സാറേ എന്നോട് ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ല നീ വാളിയാ എനിക്ക് ഉടനെ പോണം ചെറുതൊന്നും അടിച്ചിട്ട് പോവാ കുട്ടനാടം പുഞ്ചയിലെ നമ്മൾ ബാറിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മേഡം പോലും തരാം സാറെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വിളിക്കാം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക മനസ്സിലായോ ഞാൻ
ചെയ്യാം പറയുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നാ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരാമോ ഓക്കെ ഡബിൾ ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാവിലെ പൂനമലിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നായിരുന്നു അവരെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ ആൻഡ് വേലായുധൻ വേലായുധൻ സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ എന്ത് പറ്റി അവർക്ക് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടുണ്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഐ സി യുലാണ് നിങ്ങൾ ഐ സി യുലെ ഡോക്ടറുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഓ പെട്ടെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ച് എന്നോട് ഒന്ന് പറയാവോ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കട്ടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഹലോ യെസ് ഡോക്ടർ മോഹൻ സ്പീക്കിംഗ് ഡോക്ടർ യെസ് മിസ്റ്റർ 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 ഗോവിന്ദൻ അവിടെ എമർജൻസി വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുക സോ അയാളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹൗ സി ഹി ഇസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജ് തലയ്ക്ക് മാരകമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരാ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സഹായം ചെയ്യാവോ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ മൈ നമ്പർ ഐ ഡോൺ ഹാവ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് കീപ് മീ പോസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ് നമ്പർ അബൌട്ട് ഇസ് ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ടെൽ മീ ഇറ്റ്സ് 2489 ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ഹലോ ഹലോ മാഡം നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ സ്വന്തക്കാരെല്ലാം ഓടി കൊണ്ടാവും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അനുവാദം കൊടുക്കണം Oh, my God.
ഇത് നിങ്ങൾ ധരിച്ചാലേ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതാണ് അതിൻ്റെ ശരി